թեմաների մասին էր, թե արցախյան թեմա, թե հայոս թեղասպանություն, այս վեհա ժողով վի գրանցված արդյունքների մասին մենք այսօր կզրուծենք ազգային ժողով մարտակին հարաբերությունների մշտական հազնաժողով զեկույցներից մեկում հակահայկական ձևակերպումների մասին է, խոսքը վերաբերում է արցախի թեմայում և այդ ձևակերպումները հայկական պատվերակությանը հաջողվել է ամբողջությամբ հանել պաստատխությությությությու Եվ կարծում եմ բացատրելու կարեք չկա, թե ինչում ներ խնդիր այդ ձևարկեր, չէ, բացատրելու կարեք չկա, թե խնդիր է որ տեղեր, եվ բացի այս նշվում էր տարասկային ամբողջականության սկզբունքի մասին, եվ չեր նշվում ազգեր ինքնորոշման իրավունքի մասին և ուժիչ գիրարման սկզբունքի մասին և մեր պատուրակությանը նաև հաջողվել է ազգեր ինքնորոշման մասը և ներառել պաստատողթում, պետք է ասել, որ այս հակահայկական մասերի դուրս հանման վրա մենք աշխատել ենք ամսից ավելի, ընդվորում աշխատել է ոչ միայն պատվիրակությունը մեր իարկ խվեյում, այլ նաև այլ խորդարանականներ և նաև ունեցել ենք ագնեի աջակցունը և բայց տե բնականաբար այս հաջողության համար մեկ պատասխանատուն մեր պատվիրակությունը և հատկապես պատվիրակության հեկավար հայք կոնջերան։ Եկոր թաջողությունը եակ խորդանական վերաժողովի կողմից պաստացի հայոս ծեղասպանության ճանաչումն Իտալիայի խորդանանի կողմից վերջերես Հայոս ծեղասպանության ճանաչման պաստը, ինչպես նաև վրանսյայում ապելի 24-ը որպես Հայոս ծեղասպանության զոհերի որքե կոչման որ հրջակելու պաստը և կոչյանում Եվ այսպիսով կարել է նշել, որ երկու մեծ հաջողություն գրանցեց մեր պատվիրակությունը, ինչը ընդհանուր արմամբ մեր խորդանական դիվանագիտության ուժի մասն է խոս։ Մեր նախաձերնություններ, թե եահակրի նախաձերնու հեղինակի կողմից այնտեղ եղել է, բայց աստեղության դա միչ խորդանական հարթակներում առանձնապես մեզ նշանակություն չունի, որորդե որինակ նույն արցախի հարցում ոչ հայանպաս ձևակերպումներ, նույնպես հեղինակի կողմից իսկ զբան է դրված էին բանաձևում և մեզ հաջողվեց դա հանել։ Ի տարբերություն մեզ ադրբեջանց Հաղաքականության մեջ չկան հավեր բարեկամներ, կան... Ալտակենք Հաղաքականության մեջ հիմնականում և եհարկե եթե նաև խոսում ենք խորդարանականների մասին հատկապես այդպես հավեր դաշնակիսներ շատ կի չեն լինում, բայց մի էվ նույն ժամանակ պետք է հաշվի առնել, որ սրանք նաև կապված են կաղաքական հարցերից, որտև կարող է մի ինչ-որ դրույթ մի պատճարով ձերնութ ու լինել մի երկրին, մի ուս պատճարով ձերնութ ու չլինել և � 
փողը ոնց կուզենք ասենք հա նրանք շատ ակտիվ աշխատում են որը մեր հաստահաղթատուղթը մեր հաղթատուղթը ճշմարտություն է եւ տրամաբանություն է որովհետեւ փորձուց է տալիս որ լոբինգը ոչ ինչ է եթե դրա տակ չկա տրամաբանություն եւ ճշմարտություն եւ նույն խավերային դիվանագիտությունը ինչ որ մի օր էլ չի աշխատում դրա դա մենք տեսել ենք եղխվեում եւ տարիներ շարունակ ադրբեջանը գործի դնում էր այս դիվանագիտությունը բայց եկավ պահ եւ որ առաջացավ սկանդալ փուչի կպայթեց եւ եղխվեում բոլորը գիտեն եւ որ ասում ես ադրբեջանական լանդրոմատ հա բոլորը գիտեն ինչի մասն է խոսքը դրա համար նույնիսկ եղել են եւ որոշ եվրոպացի պատգամներ ոնց դեմ քրեական գործեր են հարուցվել եւ նաեւ սա է պատճառներից մեկը որ օրինակ եղխվեում ադրբեջանը չի փորձում հակահայկական ակտիվություն ցուցաբերել որովհետեւ այնտեղ նրանք այնքան պրոբլեմներ ունեն թե կոռուպցիայի հետ թե նախկին թե նախկին այս կաշառատվության հետ եվրոպայում որ նույնիսկ չեն կարողանում թփրտալ եւ ըստեյության օրինակ այս դեպքում երբ նրանք սա փորձեցին անել իհարկեի խորհրդանական վայրաժողովում որովհետեւ առաջ նրանք շատ ակտիվ չեն եղել նաեւ սա է ցույց տալիս որ տեսել են որ եղխվեում արդեն չի ստացվում սպառվել են փորձելն են գալ այստեղ բայց այստեղ նույնպես ես ճիշտ եմ ասում եմ որ ադրբեջանցները շատ երկար պատրաստվել էին սրան կան կան փաստեր որոնք վկայում են այն մասին որ այո նրանք պատրաստվել են սրան պատրաստվել են աշխատելով տարբեր պատվիրակների հետ տարբեր պաշտոնյաների հետ ի վերջո պատական չէ որ զեկուցողը այսքան այդ նյութի հեղինակ ի սկզբանն է ներառել էր ոչ հայերի համար ոչ այնքան ձեռտու ձևակերպումներ մյուս մեր դիվանագիտական այսպես հիշատակումը եխխվնիստն է որտեղ որտեղ ռուսաստանը վերադարձավ եվրախորհրդարան եվրախորհրդ հիմա տեսեք քդակվես նաև ձեր վարկագիծը քվեարկել չքվեարկելու հետ Եվ մարդիկ ասում են անհնարա նման պատահականություն այս մակարդակում։ Ինչպես կմեկնաբանեք։ Ես ասեմ հետեւյալը, ես իհարկե Ստրասբուրգից հետևում եի այդ կոնսպիրոլոգիաների շարաններին։ Իրականում Եվրոպ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական բաժանվում այդպիսի դեպքեր եւ որ քվեարկվում է մի բան, դինու ցույց է տրվում այլ բան կամ եւ որ շփոթմունքի հետ ելանքով քվեարկվում է այլ բան։ Լինում է բազմիցս նույն այն օրը երբ որ իմ քվեարկություն ու տեխնիկական պատճառով եղել էր դեմ այն ինչ իմ ես պետք է քվեարկեի կողմ եղել է այլ եղել են այլ դեպքեր օրինակ մի լեհ պատգամավոր պետք է քվեարկեր դեմ քվեարկել էր կողմ եւ ռուսաստանի գալ այո եւ նույնպես հայտարություն արես դրա մասին հաջորդ օրը մեկ այլ պատվիրակ չեմ հիշում որ երկրից էլի կապված ռուսաստանի այդ այլ քվեարկության հետ էլի հայտարարեց որ իր քվեն ինա քվեարկել է կողմ սակայն համակարգը ցույց է տալիս որ նա քվեարկել է մեկ բանին դեմ այսինքն այսպիսի դեպքերը բազմաթիվ են եւ պետք չի փնտրել կոնսպիրոլոգիաներ պետք է ասեմ նաեւ որ ինձ ինձ համար շատ ցավայելի էր այսպիսի արձագանքի մի տեսակ օրինակ երբ որ արձագանքների մեջ լինում է չգիտեմ նրանք նույնիսկ կոճակ չեն կարողանում ստեղ մել կամ պրոֆեսիոնալ չեն կամ ամփորձ են ես դրան շատ հանգիստ եմ վերաբերում որովհետև դա ըստ էության հա քննադատություն է իմ հանձի անդեպ եւ հանուն հայաստանի արտակին շահի ես կարող եմ դիմանալ այդ քննադատությունը բայց երբ քննադատությունների կիզակետը հետեւյալն է որ այ հիմա մեզ կպատժեն օրինակ այ հիմա մեզ լուսաստանը կպատժի որովհետեւ նրանք չեն հավատամես կամ այլ հարցերով այ ամնան մեզ կպատժի քանի որ այսպիսի բան ինչ որ մեկը ասաց կամ որ ասում են այ վարչապետը գնացել է Վիետնամ այսօր է ինձ հարցում արդյոք դա չի ազդի հայ չինական հարաբերությունների վրա արդյոք Չինաստանը դա ծանը չի տանի այսինքն ես այս մտայնությունը այս միտայնությունը լինել հռոմի պապից ավելի կաթոլիկ ինք երբ որ ինքը ստեղծում է խնդիր որը գոյություն չունի ի դեպ իմ քվեարկության մեր մեր պատվիրակության քվեարկության արդյունքում ռուսաստանի մեր գործ ընկերներ հետ բացարձակապես ոչ մի խնդիր չի եղել նույնիսկ բացատրելու կարիք չի եղել մի անգամ ես տեղյակ եմ պահել որ քվեարկություն ու տեխնիկական պատճառով է եղել դեմ եւ հարցը փակվել է մեկ ընդմիշտ բայց ստեղծել այդ ալարմիզմը ստեղծել խնդիր արեստոկանորեն հետո ասել այ հիմա խնդիր է առաջանալու այ հիմա մեզ պատժելու է սա ինձ մոտ մեծ ցավ է որ մեր հասարակության որոշ որոշ ներկայացուցիչներ դուք պնդում եք որ ընդդիմության որոշ մասը այսպես դեմ չլինի որ փչացնի մեր հարաբերությունները ռուսաստանի հետ կամ միացանակի դա իր ներքաղաքական 
դա ոչ թե սպնդում եմ այլ փաստ է, բայց դա իր հերթին։ Ես այլ բանի մասին եմ խոսում։ Ես խոսում եմ նաև մտայնության մասին, որ որոշ շրջանակներ եւ հիմնականում այդ շրջանակներ են նախին իշխանությանը հարող շրջանակներ են։ Իրենք աշխարհը դիտում են ոչ թե Հայաստանի տեսանկյունից, ոչ թե Հայաստանի սուբյեկտայնության, սուվերենության տեսանկյունից, այլ այլ պետությունների տեսանկյունից, ամբնայի տեսանկյունից, Եվրամիության տեսանկյունից, Ռուսաստանի տեսանկյունից, Չինաստանի տեսանկյունից։ Նրանց համար ինչպես իրենց ամբողջ իշխանության տարիներին Հայաստանը սուբյեկտ չի եղել, այնպես էլ հիմա սուբյեկտ չի։ Նրանք չեն կարողանում պարզապես Հայաստանը դիտարկել որպես սուբյեկտ։ Սա է խնդիրը եւ դա ինձ համար շատ ցավալի է։ Եթե դրանք ասում ենք մտահոգվում ենք, որովհետեւ Ռուսաստանի այդ հարաբերությունները հարթ չեն։ Դե ես էլ հիմա ասում եմ օրինակ այդ քվեարկությունից հետո անցել է մեջ շապատի ծավալ, ինչ է հավ լարսը փակվեց։ Տեսեք ես օրինակ բերեմ, լավ։ Տեսեք, առաջի եւ որ քվեարկություն է լինում Ստրազբուրգում, մենք հստակ գիտենք Հայաստանը ինչպես է քվեարկելու։ Նա քվեարկում է այնպես ինչպես Ռուսաստանը։ Շատ հաճախ մենք հայտնվում ենք ասենք հյուսային կորեայի Եթե ուղեմ ձեզ այդպես չեղել նույնիսկ նախկին իշխանության ժամանակ առնվազն եղխվեյում Հայաստանը նույնիսկ հանրապետականների իշխանության ժամանակ միշտ չէ որ քվեարկել է այնպես ինչպես Ռուսաստանը այո շատ շատ հաթակներում Ռուսաստանի հետ կապված խնդիրների մասին է Եվ կերկին ես կարծում եմ մենք միշտ քվեարկում ենք այնպես ինչպես Եվ կերկին դա այդքան էլ այդպես չէ գուցե է շատ հարցերում քվեարկել են այնպես ինչպես լուսաստանը եւ մենք նույնպես հիմա շատ հարցերում քվեարկում ենք այնպես ինչպես լուսաստանը որը մենք քաղաքականություն ենք ինչից ենք ելնում մենք մենք առաջին հերթին ելնում ենք հայաստանի հանրապետության շահերից երկրորդ հերթից բայց առաջինի հետ փող կապակցված եւ ոչ ի հակադրում են առաջինին ելնում ենք մեր դաշնակցային եւ բարեկամական պարտավորություններից ճիշտ է բայց տեսեք մենք միշտ եւ նախկին իշխանության ժամանակ եւ հիմա կանգնում ենք այդ դիլեմայի առաջ մի կոմից մեր հարևան վրաստանն է ուկրաինան է արեմուտն է եւ ռուսաստանը եւ միշտ գնում է պայքար եվրոպական տարբեր ինստիտուտներում մեր համար ծանր է ընտրությունը մի կոմից մեր դաշնակիցն է մի կոմից մեր դաշնակիցն է եւ մենք ունենք դիրքորոշում որ մենք չենք պատրաստվում երբ որ խոսքը մեր դաշնակից եւ բարեկամ բոլոր կողմերից պետությունների մասին է մենք չենք պատրաստվում մտնել ինչ-որ ճամբարներից կամ աստեյության կատարել ընտրություն։ Մենք առաջնորդվում ենք Հայաստանի շահերով, մենք նաև առաջնորդվում ենք մեր բարեկամական դաշնակցային պարտավորություններով, բայց առաջին հերթին մեզ շահն է մեզ համար կարևորը եւ եթե մենք համարում ենք որ մի բան ճիշտ է, մենք անում ենք այդպես։ Ռուսաստանի վերադարձը օգուտ կտա մեզ։ Ես կարծում եմ Ռուսաստանի վերադարձը եղխվա օգուտ կտա ամբողջ Եվրոպային եւ սրա մասին վկայում է նաեւ Այդ ինչու նաեւ եվրոպացիները որոշեցին հանկարծ Այդ այնտեղ տրամ բանությունը իհարկես շատ այսպես ասած խուճուշ պատմություն է դա մի քանի տարի տևող բայց եթե շատ պարզ բացատրեմ տրամ բանությունն այն է եղել որ եղխվեյում տեսեք կներեք որ ընդհանում եմ քաղաքական տրամ բանություն չկա որովհետեւ այն ինչի համար զրկեցին Այդ իրավիճակը չի փոխվել։ Հետևաբար դրամաբանությունը եղել է հետևյալը, իսկ զբանը, եթե չեմ սխալում 2014 թվականին, Ռուսաստանի պատվիրակությունը եղխվեյում, որը եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական ֆորմատն է, կա եւ ոչ խորհրդի խորհրդարանական ֆորմատ։ Ռուսաստանի պատվիրակությունը զրկել է ինձ ձայնի իրավունքից, այսինքն քվեարկելու իրավունքից։ Ինչին ի պատասխան Ռուսաստանի պատվիրակությունը դադարել է գալ մասնակցել եղխվեյի աշխատանքներին։ իսկ որոշ ժամանակ անց նաև դաթարել էր ռուսաստանը մուծել անդամավճարը ես հասկացել ինչի մեծ է պրոբլեմը եւ պետք է նշել որ սա տարբերակում կա եվրոպայի խորհուրդ եւ եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիճակը որը մեկը մյուսի ինչ որ կառավարությունն ու պարլամենտը եւ տրամ բանությունը հետեւյալն էր որ ըստեյության եվրոպայի խորհրդի հետ երկու կառույցներից մեկում այդ մասնակ մասնակի սանկցիաներ կիրառվում մյուսում սանկցիա կիրառված չէ եւ տարբերություն էր առաջացել այս երկու մասերի միջեւ եւ այս ընդունված բանաձևը թույլ էր տալիս այսպես ասած զուգահեռացնել գործընթացները եւ որն էր տրամ բանությունը բայց ընդհանրապես բոլոր կողմ քվեարկողների այս բանաձևերին որը թույլ կտա ռուսաստանին վերադառնալ այդ թվում եւ մեր պատվիրակության տրամ բանություններ դա որ անկախ ամեն ինչից եթե ստեղծվել է իրավիճակ որ ռուսաստանը հիպոթետիկ արդեն կարող է դուրս մնալ եղխվեից կամ դուրս գալ կամ որ ստեղծեն պայմաններ որ դուրս մնա 
դա լուծում չէ իրավիճակի, որովհետև պետք է խոսել, պետք է ունենալ հնարավորություն, խոսել այդ մարդկանց հետ։ Պետք է ի վերջո եվրոպայի խորթի խորթանական վերաժողովը կառույց է, որը զբաղվում է ժողովրդավարությամբ եւ մարդի ու իրավունքների պաշտպանությամբ եւ դա ձեռնոտու է եվրոպայում ապրող բոլոր քաղաքացիներին անկախնանիշ տնակ որ երկրում են ապրում եւ այս տրամբանությունն է դրված եղել եւ գերակշիռ մեծամասնությամբ այդ թվում արև մտա եվրոպական որոշ արևելա եվրոպական երկրների պատվիրակներ կողմ են քվեալքել բանաձևին որը թույլ է տալիս հաստատվում որ մենք կորցնենք ընտեղ ուկրաինային վրաստանին լեհաստանին ոչ որովհետեւ որովհետեւ ի դեպ կարևոր թեմա է բարձրացնում հնարավոր չէ որ կորցնենք որովհետեւ ցավով պետք է նշեն որ ուկրաինայի պատվիրակները գրեթե բոլոր խորհրդարանական հարթակներում առնվազն երբեք չեն քվեալքել մեծամասամբ հայաստանի համար նպաստավոր բանաձևերի կամ փոփոխությունների ասեմ ավելի շատ հաճախ ուկրաինայի պատվիրակներ քվեարկել են ադրբեջանի առաջ առաջ կասա նրանք նույնպես քվեարկել են ադրբեջանի բերած հակահայկական բանաձևին կողմ եւ երբ որ օրինակ ամեն անգամ մակում կամ այլ հարթակներում հայաստանի քվեարկություններից հետո հայաստանում որոշ շրջանակներ մեծամասամբ ազնիվ շրջանակներ հարց են բարձրացնում այ ոնց կարելի է ոնց արևմտամետ այսպես ասած շրջանակներ ոնց կարելի է քվեարկել այս հարցում ռուսաստանի օկտին եւ ոչ ուկրաինային իմ մոտ հարց է առաջանում դուք տեսել եք ընդհանրապես ուկրաինայի քվեարկությունները հայաստանի հարցերով այսինքն ինչու՞ պետք է հայաստանը այլ քվեարկություն ունենա եւ որ հաստակ կա գից բայց մի եւ նույն ժամանակ ես պետք է նշեմ որ ինչու՞ է ուկրաինան ընդդեմ մի եւ մի եւ նույն ժամանակ ես պետք է դա ունի դա ունի սուբյեկտիվ եւ օբյեկտիվ պատճառներ բայց մի եւ նույն ժամանակ ես պետք է նշեմ որ վերջին փոփոխությունները ուկրաինայում քաղաքական ինչու՞ ես ներշնչում են որ կփոխվի իրավիճակը եւ ավելի կառուցողական նա նկատի ունեմ խորհրդարանական հարթակներում ավելի խորհրդ ավելի կառուցողական հարաբերությունների մեջ կմտնենք նրանց հետ եւ ընդհանրապես ես կարծում եմ որ վերջին փոփոխությունները ուկրաինայում հույս են տալիս որ իր վերջո ուկրաինա ռուսաստան հարաբերությունները նույնպես դրական ուղղությամբ կընթանան շնակալություն պան ռուբին ես շնակալ Սերի հերոսների տաղումներ եվրոպական կառույցների աշխատանքի մասին մենք զրուցում ենք ազգային ժողովի արտակին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի հետ կհանդիպենք ստեսություն։